okay let us discuss uh, discontinuous functions and type of discontinuity okay तो अगर कंटिन्यूटी समझ में आती है तो जहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस होगा ठीक है तो जो डिसकंटिन्यूटीज है उनके टाइप्स होते हैं विल डिस्कस दैट देन विल डिस्कस दीज क्वेश्चन एज वेल ठीक है उससे अच्छे से कवर हो जाएगी फिर ओके तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन ठीक है A function is discontinuous at x equals to c if it is not continuous. It's simple. At x equals to c. Okay. So, ये तो जैसे हमने continuity discuss की, जहाँ पे continuous नहीं है, वो discontinuous होगा. ठीक है. तो जो इम्पोर्टेंट चीज है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ठीक है आसान सा टॉपिक है ठीक है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस दैन क्लासीफाई द डिसकंटिन्यूटीज ठीक है तो डिसकंटिन्यूटीज किस के टाइप्स में वन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटी न्यूटी ठीक है ये तो समझ में आता ही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब मैंने एनालिटिक फंक्शन डिस्कस किए थे तब रिमूवेबल सिंगुलरिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तो उसी के टाइप कॉन्सेप्ट है ये भी ठीक है सेकंड होता है डिसकंटिन्यूटी ओ फर्स्ट काइंड ठीक है और इसका एक नाम और भी है इसको जम्प डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं जम्प डिस कंटिन्यूटी ठीक है और थर्ड होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड ठीक है और एक इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ठीक है सो ये थ्री एंड फोर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ठीक है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड कैन बी एन इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एज वेल ठीक है और इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कैन बी अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड ठीक है ऐसा हो सकता है ओके सो ये है सो लेट अस डिस्कस दीज विद सम एग्जांपल्स अच्छा ये क्वेश्चन ही करते हैं इन्हीं से समझ में आ जाएगा पहला क्वेश्चन एफ एक्स इज एक्स ओके क्वेश्चन वन इज एफ एक्स इज गिवन एज एक्स ई पावर वन बाई एक्स वन प्लस ई पावर वन बाई एक्स वैन एक्स इज नॉट जीरो एंड दिस इज जीरो वैन एक्स इज जीरो राइट या तो देखो इसमें देखना है हमें तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे देखना है क्योंकि एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो के लिए तो ये डिफाइंड है दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड रेशनल फंक्शन ठीक है बेसिकली दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड दिस इज अपोलिनोमल फंक्शन सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड रेशनल फंक्शन द ओनली पॉइंट ऑफ डाउट इज एक्स इक्वल्स टू जीरो क्योंकि वहाँ पे ये ई की पावर वन बाई एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ से आ रहा है जीरो प्लस से ठीक है तो सिर्फ जीरो पे विल सी अदरवाइज और तो सब पॉइंट पे कंटिन्यूस है क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर इट कैन नेवर बी जीरो ई पावर वन बाई एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव सो दिस वॉन्ट बी जीरो एनी तो सिर्फ एक्स इक्व टू जीरो पे देखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर देखा जाए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स ठीक है तो ये क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच ऐसा लिख सकते हैं तो दिस इज लिमिट एच टेंस टू जीरो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच लिख दो माइनस एच ई की पावर माइनस वन बाई एच वन प्लस ई पावर माइनस वन बाई एच ठीक है लिमिट एच टेंस टू जीरो है ओके तो अगर इसमें अभी अप्लाई की जाए देखो एच टेंस टू जीरो ई पावर माइनस वन बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो ये क्या होगा ई पावर माइनस वन अपॉन जीरो दिस इज ई पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज जीरो ओके तो दिस इज जीरो और एच टू आर्स जीरो तो दिस इज जीरो इंटू जीरो डिवाइड बाई वन प्लस जीरो 
सो दिस इज जीरो बेसिकली जीरो बाई वन सो दिस इज जीरो सो एल एच एल इज जीरो ठीक है और आर एच एल की बात करें आर एच एल क्या होता है आर एच एल क्या होगा इसमें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स और इसको भी कैन राइट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच ठीक है जो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स की जगह एच लिखना है सिर्फ एच ई पावर वन बाई एच वन प्लस ई पावर वन बाई एच ये हो गया ठीक है अब इसमें देखो एच टेंस टू जीरो अगर इसमें पुट करें डायरेक्ट तो ये क्या आएगा जीरो इन टू ई पावर वन बाई जीरो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी ठीक है सो दिस इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है अब देखो इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो अगर e की पावर वन बाई एच से डिवाइड कर दिया जाए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वो तो ये क्या आएगा e पावर माइनस वन बाई एच प्लस वन अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं h तो जीरो है e पावर माइनस एच क्या होगा e पावर माइनस लिमिट दैट इज जीरो प्लस वन दिस इज जीरो बाई वन दैट इज जीरो तो इसकी तो जो आर एच एल है वो भी जीरो है तो एंड ऑल्सो एफ जीरो क्या है एफ जीरो इज जीरो एफ जीरो इसमें देखा जाए तो एफ जीरो जीरो क्यों ना ठीक है सो इसका मतलब क्या हो गया और एस एल एच एल इक्व टू आर एच एल इक्व टू एफ जीरो दैट इज इक्व टू जीरो एंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू जीरो ठीक है और अदर देन जीरो तो ये वैसे भी कंटिन्यूस है ओके सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर सॉरी ठीक है आई होप यू क्लियर है अब देखो इसमें तो इसका हम लोग कोई डिस्कंटिन्यूटी आई नहीं ठीक है ओके okay, अब देखा जाए रिमूवेबल डिस्कंटिन्यू अच्छा यही क्वेश्चन मान लो अगर यही क्वेश्चन है इस टाइप से होता एफ एक्स इक्व टू एक्स ई पावर वन बाई एक्स वन प्लस ई पावर वन बाई एक्स वैन एक्स इज नॉट जीरो एंड वन वैन एक्स इज जीरो ठीक है तो इस केस में क्या है आर एच एल और एल एच एल दोनों तो सेम ही आएगी आएगी जीरो ही आएगी एट एक्स इक्व टू जीरो बट दिस इज नॉट इक्व टू एफ जीरो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज आर एच एल एंड जो एल एच एल है वो सेम है इफ आर एच एल एंड एल एच एल आर इक्वल देन लिमिट एग्जिस्ट ठीक है बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफरेंट देन दिस लिमिट सो दिस इज नॉट कंटिन्यूस ओके एज लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू एफ जीरो ठीक है तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू जीरो ठीक है और ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऐसा क्यों ठीक है सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये हुआ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी अगर इसको डिफाइन करें ठीक है ए फंक्शन एफ एक्स हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्व टू सी इफ लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट बट नोट इक्वल टू एफ सी ओके तो बेसिकली लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी बट जो है एफ सी के इक्वल नहीं होगी और जरूरी नहीं है और इसमें ये पॉइंट भी एड कर सकते हैं इवन इफ एफ सी इज नॉट डिफाइंड बट लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स 
exits then f is discontinuity of removable type ठीक है तो आई होप समझ में आता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मींस की जो है उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट जो है फंक्शन की जो वैल्यू है वो या तो फंक्शन की वैल्यू मींस या तो फंक्शन वहाँ डिफाइन ही नहीं होगा तो वैल्यू कहाँ से आएगी या फिर वैल्यू ऐसी होगी जो लिमिट के इक्वल नहीं होगी तो बेसिकली इसको रिमूवेबल सिंगुलरिटी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्यों बोलते हैं क्योंकि इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है अगर एफ को वहाँ पर हम लोग ऐसे डिफाइन कर दें कि उसकी वैल्यू जो है वो लिमिट के इक्वल आ जाए तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा ठीक है सो दैट्स वाई दिस डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बिकॉज दिस इज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इट कैन बी रिमूव ठीक है जैसे आई अगर मान लो ये क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं चलो एक मान लो एफ एक्स ये गिवन है हमें साइन एक्स बाय एक्स वेन एक्स इज नॉट जीरो एंड टू वेन एक्स इज जीरो तो इसमें अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स देखा जाए तो वो वन है विच इज ऑफकोर्स नॉट इक्वल टू एफ जीरो सो दिस इज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट दिस इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन बट इसको रिमूव किया जा सकता है अगर यहाँ पे अगर ये फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर दे लेटेस्ट से जी एक्स कि साइन एक्स बाय एक्स वेन एक्स इज नॉट जीरो एंड वन वेन एक्स इज जीरो तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा सो ऐसा भी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि हाउ हाउ शुड दिस फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड दैट द डिसकंटिन्यूटी मे बी रिमूव एट एक्स इक्वल टू जीरो देन विल डिफाइन इट दैट वे बिकॉज द सिंगुलरिटीज द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ रिमूवेबल काइंड ठीक है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एल एच एल एंड आर एच एल दोनों एग्जिस्ट कर रही है प्लस इक्वल भी आ रही है तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ओके सो इसमें और जम्प डिसकंटिन्यूटी में यही फर्क है 